നമസ്കാരം തുടങ്ങാം മിന്നൽ വാർത്തകൾ ബ്രിട്ടന്റെ രാജകീയ കിരീടമണിഞ്ഞ് ചാൾസ് രാജാവ് പ്രൗഢഗംഭീര ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് ലോക നേതാക്കൾ കിരീടധാരണ ചടങ്ങ് എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എ ഐ ക്യാമറയിൽ നൂറ് കോടിയുടെ അഴിമതിയാണ് നടന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കോടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് കോടിക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അഴിമതി നടന്നതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യൽ പ്രപ്പോസലാണ് ഈ സാധനങ്ങളുടെ വില അവർ നിശ്ചയിച്ച് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറയാം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ അമ്പത്തേഴ് കോടി മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ മൊത്തം ചെലവായിട്ടുള്ള എ ഐ ക്യാമറ ഇടപാടിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു ഒരു ഘട്ടത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടിട്ടില്ല വസ്തുതകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ എല്ലാം വ്യക്തമാകുമെന്നും ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു എ ഐ ക്യാമറ വിവാദത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതാണ് സർക്കാരിന് നല്ലതെന്ന് കെ മുരളീധരൻ എം പി ഇല്ലെങ്കിൽ നാണം കെട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് ഇടനിലക്കാരായി നിൽക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമായി കെൽട്രോൺ മാറിയെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു മലയാള സിനിമയിലെ താരങ്ങളുടെ ലഹരി ബന്ധം സ്ഥിരീകരിച്ച് നടൻ ടിനി ടോം മകന് സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും ലഹരി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം മൂലം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചുവെന്ന് ടിനി ടോം പറഞ്ഞു സിനിമയിൽ പലരും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ലഹരിക്ക് അടിമയായ ഒരു നടന്റെ പല്ല് പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്നും ടിനി ടോമിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളിവിടെ കച്ചവടം നടത്തുന്നതല്ല അവർ വിട്ടുന്ന ചോദിച്ചു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴിതെറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആകെ ഒരു മകനാണ് എനിക്കുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ സംരക്ഷണം സംരക്ഷിക്കണം മലയാള സിനിമയിലെ ലഹരി വിവാദം സംബന്ധിച്ച് രഹസ്യ വിവരശേഖരണം ആരംഭിച്ച എക്സൈസ് ലൊക്കേഷനുകളിൽ വന്നു പോകുന്നവർ ലഹരി എത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുന്നു കൃത്യമായ വിവരം വിവരം ലഭിച്ചാൽ പരിശോധന നടത്താനും എക്സൈസിന്റെ നീക്കം സിനിമാ താരങ്ങളിലെ ലഹരി ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സൈസ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് താര സംഘടനയായ അമ്മ ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുടെ അംഗത്വത്തിനുള്ള അപേക്ഷ അടുത്ത എക്സിക്യൂട്ടീവ് പരിഗണിക്കുമെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി എലത്തൂരിലെ ട്രെയിൻ തീവപ്പ് കേസിലെ പ്രതി ഷാരൂഖ് സെയ്ഫിയുമായി ഷൊർണൂരിൽ എൻ ഐ എയുടെ തെളിവെടുപ്പ് പ്രതി പെട്രോൾ വാങ്ങിയ പമ്പിലും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കേസ് എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ തെളിവെടുപ്പായിരുന്നു ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും പിരിച്ചെടുക്കുന്ന സ്പോർട്സ് അഫിലിയേഷൻ ഫീസിന്റെ കണക്ക് സൂക്ഷിക്കാതെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ചെലവാക്കിയ പണത്തിന് കണക്കുണ്ടെന്നും പിരിച്ചെടുത്ത പണം എത്രയാണെന്ന് കണക്കില്ല എന്നും സർവകലാശാല പറയുന്നു വർഷങ്ങളായി പിരിച്ചെടുക്കുന്ന സ്പോർട്സ് അഫിലിയേഷൻ ഫീസിന്റെ കണക്ക് സർവകലാശാലയിൽ ഇല്ല എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആക്ഷേപം നഗ്നദൃശ്യ വിവാദത്തിൽ കായംകുളത്തെ സി പി എമ്മിൽ അച്ചടക്ക നടപടി വീഡിയോ കോളിൽ നഗ്നദൃശ്യം കണ്ട പുതുപ്പള്ളിയിലെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പാർട്ടി അംഗമായ വനിതയ്ക്കും സസ്പെൻഷൻ ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങിയ ഐ എസ് ആർ ഒ വാണിജ്യ വിക്ഷേപങ്ങൾ വിക്ഷേപണങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഐ എസ് ആർ ഒ ഒരുക്കി നൽകുമെന്ന് ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പുതിയ പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യങ്ങളായ ചന്ദ്രയാൻ ജൂലൈയിലും ഗഗൻയാൻ ആദ്യഘട്ടം അടുത്ത വർഷത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കി വോട്ടെടുപ്പിന് നാല് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ കർണാടകയിൽ പ്രചാരണം അവസാന ലാപ്പിൽ ബംഗളൂരു നഗരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി റോഡ് ഷോ നടത്തി പതിനേഴ് മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ ഇരുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് റോഡ് ഷോ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയും കുടുംബത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് കർണാടകയിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി പറയുന്ന സംഭാഷണം പുറത്തുവിട്ട് കോൺഗ്രസ് ചിത്താപൂരിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി മണികാന്ത് രാത്തോടി രാത്തോടിന്റേതാണ് ഈ സംഭാഷണം വിവാദ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരണവുമായി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി എസ് ഡി പി എയുടെ ബി ജെ പി അനുകൂല നിലപാട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് വീഡിയോയിലെ ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് പ്രചരിക്കുന്നതെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാവരും ആർ എസ് എസിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ മതേതരത്വം 
ആ സ്വാതന്ത്ര്യം മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും പാർസിക്കും ബൗദ്ധനും ജൈനും സിഖുകാരനും കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ബ്രിജ്ഭൂഷനെതിരായ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ മൊഴി പുറത്ത് പരിശീലനത്തിനിടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചുവെന്ന് പരാതിക്കാരിൽ രണ്ടു പേർ മൊഴി നൽകി എട്ടിടങ്ങളിൽ വെച്ച് ബ്രിജ്ഭൂഷൻ ലൈംഗികമായി അതിക്രമിച്ചുവെന്നും മൊഴിയിലുണ്ട് അതേസമയം ഭാവി പരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കാൻ താരങ്ങൾ സമിതി രൂപീകരിച്ചു രാജ്യത്തെ ജഡ്ജിമാരും കോടതികളും വെർച്വൽ വാദം കേൾക്കൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ജഡ്ജിമാർക്ക് സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം വശമില്ല എന്ന കാരണത്താൽ വെർച്വൽ വാദം കേൾക്കൽ ഒഴിവാക്കരുത് രാജ്യത്തെ മിക്ക ഹൈക്കോടതികളും യൂട്യൂബിലൂടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് തടയപ്പെടേണ്ടത് ആണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞു വിവാദമായത് കേരള സ്റ്റോറിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി തീവ്ര തമിഴ്വാദ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ നാം തമിഴർ കക്ഷി ചെന്നൈയിലെ വിവിധ തിയേറ്ററുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഉപരോധം നടത്തി പാർട്ടി കോർഡിനേറ്റർ സീമാൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ പങ്കെടുത്തു കാലടിയിലെ ആതിരയുടെ കൊലപാതക ശേഷം പ്രതി അഖിൽ യുവതിയുടെ സ്വർണമാല കവർന്നതായി കണ്ടെത്തി ഒന്നര പവന്റെ മാലയാണ് ഇയാൾ കവർന്നത് മാല അങ്കമാലിയിലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ പണയം വെച്ചതായും കണ്ടെത്തൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്ക് പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഗതാഗത മന്ത്രിക്കും കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജ്മെന്റിനും നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സി ഐ ടി യു മാനേജ്മെന്റിലെ തെമ്മാടി കൂട്ടങ്ങളെ സർക്കാർ നിലയ്ക്ക് നിർത്തണം പട്ടിണി കിടന്നാലും മാനേജ്മെന്റിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും സി ഐ ടി യു ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണ്ണവേട്ട സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും കൊളംബോയിലെത്തിയ നാല് സ്ത്രീ യാത്രക്കാരിൽ നിന്നായി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോ സ്വർണം കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി ബാഗുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് ഈ സ്വർണം കണ്ടെത്തിയത് പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വില വരും സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പാലാ നഗരസഭയുടെ പരാതി ജോഷി ചിത്രമായ ആന്റണിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തടയണമെന്നാണ് ആവശ്യം പൊതുജനങ്ങൾക്കും വാഹന ഗതാഗതത്തിനും തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചാണ് സബ് ജയിലിൽ അനധികൃതമായി ചിത്രീകരണം നടത്തിയതെന്നും പരാതിയിലുണ്ട് വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ആർ ഡി ഒയോട് വിശദീകരണം തേടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മെറ്റ കമ്പനിയും എ ഐ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ടെക്നോളജി വികസനത്തിനായി പുതിയ ടീമിനെ രൂപപ്പെടുത്താനാണ് മെറ്റയുടെ തീരുമാനം ഇതിനായി പുതിയ നിയമനങ്ങൾ തുടങ്ങി കമ്പനി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എ ഐ ഡിസൈനിങ്ങിനായി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എഞ്ചിനീയർമാരെയാണ് മെറ്റ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോ ഫസ്റ്റ് എയർലൈൻ സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചതോടെ ഗൾഫിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രാ ദുരിതം ഇരട്ടിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിലേക്ക് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഗോ ഫസ്റ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നവർ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ മറ്റു വിമാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ദുരവസ്ഥയിലാണ് സുഡാനിലെ ആക്രമണങ്ങൾക്കിടയിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം പോളിയോ വാക്സിനുകൾ നശിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നിരവധി ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ വാക്സിനുകളും മരുന്നുകളും ഉൾപ്പെടെ നശിക്കുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയുമാണെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അറിയിക്കുന്നു ഐ പി എല്ലിലെ ഗ്ലാമർ പോരാട്ടത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് റൺസാണ് എടുത്തത് അറുപത്തിയൊന്ന് റൺസ് എടുത്ത നെഹാൽ വധേരയാണ് മുംബൈയുടെ ടോപ്പ് സ്കോറർ ചെന്നൈക്കായി പതിനണ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് എടുത്തു ഐ പി എല്ലിലെ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനെ നേരിടും ഒൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും അഞ്ച് ജയവുമായി പട്ടികയിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ബാംഗ്ലൂർ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ സജീവമാക്കാൻ ബാംഗ്ലൂരിന് വിജയം അനിവാര്യം പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അവസാന സ്ഥാനത്തുള്ള ഡൽഹി നില മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിനിടയിൽ ലോക ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ചർച്ചാ സംഘത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പി എ സുനീഷിന്റെ പേര് കടന്നുകൂടിയത് വിവാദമാകുന്നു പൊതുഭരണവകുപ്പ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിലാണ് ഉന്നതതല സംഘത്തോടൊപ്പം പി എയുടെ പേരും ഉൾപ്പെടുത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രി അനുഗമിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സംഘത്തിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് പൊതുഭരണവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം പൊതു ചടങ്ങിൽ പ്രാർത്ഥന ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പി വി അൻവർ എം എൽ എ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നയപരമായ തീരുമാനമെടുക്കണം പ്രാർത്ഥന പോലുള്ള അനാവശ്യ ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കി കൂടെയെന്നും നിയമസഭയിൽ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിക്കുമെന്നും പി വി അൻവർ
പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിനായി നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ പരിഗണിച്ച് നോർക്ക റൂട്ട്സിന് ദേശീയ അവാർഡ് രാജ്യ പുരോഗതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ദേശീയ തലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്കോച്ച് അവാർഡാണ് ലഭിച്ചത് സാമൂഹ്യനീതിയും സുരക്ഷയും എന്ന വിഭാഗത്തിലെ സിൽവർ കാറ്റഗറിയിലാണ് പുരസ്കാരം മണിപ്പൂരിലെ കലാപ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ഏറെക്കുറെ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില് കലാപ ബാധിത മേഖലയിൽ നിന്നും പതിമൂവായിരം പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ളയിൽ സുരക്ഷാസേന ഒരു ഭീകരനെ വധിച്ചു ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബ ഭീകരൻ അബിത് വാനിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പരിസരത്ത് നിന്ന് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ റൈഫിളും കണ്ടെത്തി സുരക്ഷാ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് കരസേനാ മേധാവി എന്നിവർ ജമ്മു കശ്മീരിലെത്തും കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസിൽ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്ക് ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ് പരിക്കേറ്റവരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറയിലെ വെള്ളം പൂർണ്ണമായും വറ്റിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കോർപ്പറേഷൻ മാനാഞ്ചിറ ഇപ്പോൾ ശുചീകരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് പരാതികൾ ഉയർന്നതോടെ മാനാഞ്ചിറയിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല ഹോട്ടലുകളും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു ജോഷിയുടെ പുതിയ സിനിമ ആന്റണി ആന്റണിയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങിയിരുന്നു പതിവുപോലെ ആദ്യ ഷോട്ട് ഈരാറ്റുപേട്ട വാഗമൺ റൂട്ടിലെ വെള്ളികുളത്തുള്ള മാതാവിന്റെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചി മരടിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച കൌൺസിലർക്ക് മർദ്ദനം മരട് നഗരസഭ പതിനാലാം ഡിവിഷൻ കൌൺസിലർ പി വി സന്തോഷിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് സംഭവത്തിൽ സി പി എം കൌൺസിലർമാർ പ്രതിഷേധിച്ചു അഭയാരണ്യത്തിലെ മ്ലാവുകളുടെ എണ്ണം പെരുപ്പിച്ചു കാട്ടി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് കൺസർവേറ്ററെ വനം വകുപ്പ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എ സി എഫ് അനീഷിനാണ് സസ്പെൻഷൻ മ്ലാവുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കാണിച്ച് ഭക്ഷണ ഇനത്തിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പാണ് ഇയാൾ നടത്തിയത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡി എം കെ മുന്നണിയിലേക്ക് എസ് ഡി പി എക്കും പ്രവേശനം നൽകുമെന്ന് സൂചന നൽകി മന്ത്രി കെ എൻ നെഹ്റു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് എസ് ഡി പി എ മുന്നണിയിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചന എസ് ഡി പി എ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു തമിഴ്നാട് ചിദംബരം ദീക്ഷിതർ കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ നിർബന്ധിത കന്യകാത്വ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയെന്ന ഗവർണർ ആർ എൻ രവിയുടെ ആരോപണത്തിൽ ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കമ്മീഷൻ തമിഴ്നാട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ഉത്തരവിട്ടു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത് തവളകളെയാണെന്ന് ഫ്രോക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ എസ് ഡി ബിജു തവളകൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബിജു മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു മണിപ്പൂരിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളെ തിങ്കളാഴ്ച ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിക്കും ഇംഫാലിൽ നിന്നും കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തിച്ച എത്തിച്ചതിന് ശേഷം എയർ ഏഷ്യ വിമാനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ബംഗളൂരുവിലാണ് എത്തിക്കുക കുവൈറ്റിൽ താമസ സ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിയോടെ നാട്ടിലെത്തിക്കും സൈജു സൈമണെ വീണ് മരിച്ച നിലയിലും ജീനയെ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച നിലയിലുമാണ് കണ്ടെത്തിയത് സുഡാനിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഇന്ത്യക്കാരെ കൂടി നാട്ടിലെത്തിച്ചു വ്യോമസേനയുടെ സി നൂറ്റി മുപ്പത് വിമാനത്തിലാണ് യാത്രക്കാരെ എത്തിച്ചത് ഓപ്പറേഷൻ കാവേരിയുടെ ഭാഗമായി ഇതോടെ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് ആകെ നാട്ടിലെത്തിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് മെയ് മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം ഇന്ന് തുടങ്ങി വെള്ളക്കാട് ഉടമകൾക്ക് പത്ത് പോയിന്റ് ഒൻപത് പൂജ്യം രൂപ നിരക്കിൽ പത്ത് കിലോ അരി ലഭിക്കും ഏപ്രിലിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം രണ്ട് ദിവസം റേഷൻ കടകൾ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും എഴുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം കാർഡ് ഉടമകൾ റേഷൻ വിഹിതം കൈപ്പറ്റിയതായി മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ അറിയിച്ചു ദേശീയപാതാ വികസനത്തിന് പഴയ റോഡ് മാന്തിയെടുത്തതോടെ കോഴിക്കോട് നന്ദി ആശാ നികേതനിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള വഴി തന്നെ ഇല്ലാതെയായി മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന അറുപതോളം പേരാണ് ഇവിടെ അന്തേവാസികളായിട്ടുള്ളത് സർവീസ് റോഡിനായി ഇവർ അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞത്ത് റോഡിലെ കുഴി നാട്ടുകാർക്ക് അപകട കെണിയായി മാറുന്നു കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി ജല അതോറിറ്റി കുഴിച്ച കുഴിയാണ് അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത് മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡില്ലാത്തതിനാൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലൂടെ പതിവായി അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് ഗതാഗത നിയമങ്ങളിൽ ചിലത് ആംബുലൻസിൽ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ രോഗികളുടെ സുരക്ഷയെയും സ്വകാര്യതയെയും ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് പരാതി
അവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് തയ്യാറാക്കിയ വസ്തുക്കൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിച്ച കോട്ടയം മൌണ്ട് കാർമൽ എച്ച് എസ് കുട്ടി എച്ച് എസ് കുട്ടികളിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഈ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ തുടരും തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്നും ഇന്ന് ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നു നാളെ ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറുമെന്നും പ്രവചനമുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് തിങ്കൾ ചൊവ്വാ ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടേ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി യന്ത്രവൽകൃത ബോട്ട് നിർമ്മിച്ച് പുഴയിലൂടെ ഓടിച്ചത് നാടിന് വലിയ കൗതുകമായി മാറി മലപ്പുറം ചോക്കാട് സ്വദേശി ഷഹലാണ് ബോട്ട് നിർമ്മിച്ച് പുഴയിലിറക്കിയത് നാട്ടിലെ ക്ലബിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ബോട്ടുണ്ടാക്കി കോഴിക്കോട് നടക്കാവിൽ ഗുഡ്സ് വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്ന സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ അഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു വാഹനത്തിലേക്ക് വീണ് അപകടമുണ്ടായി വാഹനം ബ്രേക്കിട്ടപ്പോൾ സ്റ്റീൽ പൈക്ക് പൈപ്പുകൾ പുറകോട്ട് ഊർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു പുറകെ വന്ന ഗുഡ്സ് ഓട്ടോയുടെ മുൻവശത്തെ ഗ്ലാസിലേക്കാണ് ഈ പൈപ്പുകൾ വീണത് ചില്ല് തകർന്ന് ഡ്രൈവർ ചെറിയ പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു അരിക്കൊമ്പിന് പിന്നാലെ തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പിന് തലവേദനയായി കറുപ്പനും ഈ റോഡിന് സമീപമാണ് കറുപ്പൻ എന്ന കാട്ടാന ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങി തൊഴിലാളിയെ ചവിട്ടിക്കൊന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം കറുപ്പനെ പിടികൂടി ഉൾവനത്തിൽ തുറന്നുവിട്ടിരുന്നു എന്നാൽ വനത്തിൽ നിന്നും അൻപത് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടെത്തിയാണ് ആന തൊഴിലാളിയെ ആക്രമിച്ചത് നാടുകടത്തിയാലും മലയാളികൾ അരിക്കൊമ്പനെ മറക്കില്ല വാഹനങ്ങളിൽ പോലും അരിക്കൊമ്പൻ എന്ന പേര് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ ബസ്സിലും അരിക്കൊമ്പൻ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിന്നക്കനാലിനെ വിറപ്പിച്ച അരിക്കുമ്മന്റെ ജീവിതം അബ്രഭാളിയിലേക്ക് കാട്ടാനയുടെ ജനനം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രമേയമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത് ആനകളെ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിച്ചു വരുന്നതായി സംവിധായകൻ സാജിദ് ദേഹിയ പറഞ്ഞു കൂടുമാറ്റി അരിക്കുമ്പൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ മേഘമലയിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ആന വനംവകുപ്പിന്റെ വാഹനം ആക്രമിച്ചതോടെ മേഘമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി പ്രദേശത്തെ കൃഷി നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അരിക്കുമ്പനെ വനപാലകർ ചേർന്ന് കാട്ടിലേക്ക് തുരത്തി അരിക്കുമ്പൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ മേഘമലയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതോടെ നാട്ടുകാർ ആശങ്കയിലാണ് അരിക്കുമ്പനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കേരള തമിഴ്നാട് സർക്കാരുകൾ ചേർന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം இங்கிருந்து ஃபர்ஸ்ட் அதை பிடிச்சிட்டு போன ஏன்னா ஏற்கனவே ஆறு மணிக்கு மேலே வெளியே போகக்கூடாது அது இது நீங்கள் ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடுறாங்க நீ யானை வந்துருச்சுன்னா அது இதுக்கு மேலே இன்னும் இருக்கும் பயமாக தான் இருக்குது இங்கே இருக்கிறதுக்கு வேறு நமக்கு அது மாற்றி ஆகணும் ஏன்னா மக்களுக்கு பாதுகாப்பு வேணும் ஏன்னா வீடு வீடு வரைக்கும் வர்றதுனால பயமாக இருக்கிறது சேட்டா இது ஆள் கொள்கிற யானை இது விருப்பம்னா ஃபாரஸ்ட்டு கேரளா ஃபாரஸ்ட்டும் தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட்டும் ஒன்று சேர்த்து முதுமலை காட்டு கொண்டு போய் அங்கே போய் விட்டுறணும் அது தான் இது சின்ன வனப்பகுதி தானே இங்கேக்கு ஊருக்குள்ளே தான் வரும் இங்கே இருந்தால் இது சரிப்பட்டு வராது இது வந்து தேலை இஷ்டட்டு இல்லையா மக்கள் வந்து வேலைக்கு போக முடியாதுல மின்னல் வார்த்தைகள் பூர்ணமாகும்